আজকে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতো চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে আর দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খালেদা জিয়ার কিছু হলে সরকার রেহাই পাবে না মুশারি দিয়েছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সব দায় ক্ষমতাশীলদের আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি চেয়ারপারসনকে মুক্তি দিতে বাধ্য করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীর অংশগ্রহণে ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশে মির্জা ফখরুল বললেন দুই এক দিনের মধ্যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এর আগে সকাল থেকে রাজধানী আর আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন নেতা কর্মীরা এবং দুপুরের মধ্যে সমাবেশ স্থলে আশপাশের এলাকা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে নিরাপদ সড়ক সহ নয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ করেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী মাইনউদ্দিন হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচার ও দাবি করেন তারা সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে সকাল থেকে রামপুরা বাড্ডা সড়কে অবস্থান নেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা হাফ পাসের দাবিতে 10 দিন ধরে আন্দোলনের এবার যুক্ত হলো সহপাঠী হত্যার বিচার কোনো আশ্বাস নাই দাবি জানানো হয় নিরাপদ সড়কে একই রকম আন্দোলন চলে রাজধানী ধানমন্ডিতে দুপুর থেকে ধানমন্ডি 27 নম্বরে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা দাবি আদায় প্রায় দেড় ঘন্টা সেখানে অবস্থান করে আন্দোলনের মুখে দাবি মেনে রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে পরিবহন মালিক সমিতি সকালে ব্রিফিং এ সংগঠনটির महासचिव জানিয়েছেন আগামী কাল থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে সকাল 7টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত বাসে অর্ধেক ভাড়া আদায় সহ বেশ কিছু শর্ত দিয়েছে মালিক পক্ষ এর মধ্যে বাসের চালক আর সহযোগীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে ব্রিফিং এ জানানো হয়েছে শুধুমাত্র রাজধানীতে এই নিয়ম কার্যকর হবে একই সাথে শিক্ষার্থীদের ছবিযুক্ত আইডি কার্ড ঝুলানোর বাধ্যবাধকতা সহ বেশ কিছু শর্ত দিয়েছে সংগঠনটি এর আগে ধানমন্ডিতে এক সভায় অবমলিকের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হাফ ভাড়ার নিয়ম কার্যকর হয়েছে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত হাফ ভাড়া কার্যকর থাকবে সরকারি ছুটির দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌসুমি ছুটি সহ অন্যান্য ছুটির সময় ছাত্রদের হাফ ভাড়া কার্যকর হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুরোধে এবং আমাদের অনুরোধে যেমনটি বলছিলাম এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সকালে বিকেলে বিআরটি চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদারের সাথে দেখা করে শিক্ষার্থীরা এবং বেরিয়ে এসে জানায় আগামীকাল সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে এবং সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারকে তারা সময় বেঁধে দেয় একই দিন সকাল এগারোটায় নীলক্ষেত থেকে স্মারকলিপি দিতে সংসদ ভবনেও পদযাত্রা করা হবে ছয় মাসের মধ্যে ঢাকা উত্তরের পরিবহন খাত পরিচ্ছন্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এই সময়ের মধ্যে চালকদের লাইসেন্স নিশ্চিত করা হবে সকালে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি চালকদের সাথে মত বিনিময়কালে কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন সকল গাড়ির ফিটনেস ঠিক করা হবে সিটি কর্পোরেশনের সকল গাড়িকে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে এমনটিও তিনি জানিয়েছেন সাত 
রাস্তায় যারা থাকে তাদের জন্য যারা রেস ড্রাইভিং লাইসেন্স না এসে গাড়ি চালায় কেমনে রাস্তার মধ্যে এটা আমরাও এলাউ করতে পারবো না বিএনপি বিদেশ থেকে চিকিৎসক এনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করাতে চাইলে সরকারের কোনো আপত্তি নেই এমন তথ্য জানালেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন এই সময় চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার জন্য বিএনপিকেই দায়ী করেন তিনি বলেন নির্বাচনে অংশ না নিলেও ঘোমটা পড়ে বিদ্রোহী প্রার্থীদের উস্কানি দিচ্ছে বিদেশ থেকে চিকিৎসক আনতে চাইলে এই ব্যাপারে সরকারের কোনো আপত্তি দণ্ড স্থগিত করে বাইরে বাসার জেলের বাইরে থাকা বাসায় থাকা যে অনুমতি সম্মতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে আখাউড়া আগরতলা রেল রুট পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরেস্বামি তিনি বলেছেন বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করেছে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য আর পর্যটন খাতেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ বাড়ানো হলে ব্যবসা বাণিজ্য আর যোগাযোগের উন্নতি হবে এবং এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মেয়া সেপো তিনি বলেছেন জাতিসংঘ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু তারা এখন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে এই সাক্ষাতে মেয়া সেপো বাংলাদেশে তার অবস্থানের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন সরকারের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল এবং আজ দেশে করোনার আপডেটও জানিয়ে দেব একসাথে একজনের প্রাণ গেছে নিয়ে মোট সাতাশ হাজার নশো একাশি জন প্রাণ হারালেন আর দুশো তেয়াত্তর জন সহ মোট শনাক্ত হল পনেরো লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো চুরাশি জন এছাড়া তিনশো আটষট্টি জন সহ মোট সুস্থ পনেরো লাখ চল্লিশ হাজার নশো পঁয়ষট্টি জন এবং যিনি মারা গেছেন তিনি পুরুষ করোনার নতুন ধরন অমিক্রেন শনাক্ত দেশগুলো থেকে আগতদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন বাধ্যতামূলক এমনটি জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক দুপুরে সচিবালয়ে অমিক্রন প্রতিরোধে প্রস্তুতি নিয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানিয়ে বললেন গত এক মাসে আফ্রিকা থেকে দেশে এসছেন দুশো জন তারা ঠিকানা মোবাইল নাম্বার গোপন করায় তাদেরকে আর শনাক্ত করা যায়নি তবে এমনটি না করার পরামর্শ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন অমিক্রনের ধরন খুবই সংক্রামক এটি মোকাবেলায় একশো বিশ হাসপাতালে আঠারো হাজার বেড প্রস্তুত আছে এবং ষাটোর্ধ্যদের বুস্টার ডোজ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আফ্রিকান কন্টিনেন্ট থেকে অথবা সাউথ আফ্রিকা থেকে সেখানে আমরা চাইব নিরুৎসাহিত করা এই মুহূর্তে যাতে তারা না আসে এবং তাদের সাথে আমাদের কোনো ফ্লাইট যাতে না থাকে এবং ওখান থেকে যারাই আসুক তাদেরকে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে বিশ্বব্যাপী করোনার নতুন এই আতঙ্কের নাম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট তবে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা অবগত নয় যদিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তারা করছেন আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে সব ফ্লু কিংবা ভাইরাস এবং তারা জানান যে ভাইরাস নিজেকে পরিবর্তন করে দিন শেষে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে বারবার মিউটেশনে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এরই আক্রমণের আশঙ্কায় থাকে তাই করোনার নতুন ধরন নিয়ে আতঙ্কিত না হয় সচেতন হওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের संक्रमण कर क्षमता अनेक बस बेड़े जाए ब्रेक थ्रु है किाउटेशन गोक्सिन प्रजुक्ति चले आस আপনি অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা বা ফাইজার মডার্না জনসন অ্যান্ড জনসন যেটাই হোক না কেন এই পরিবর্তিত ভ্যারিয়েন্টের সাথে তাল রেখে ভ্যাকসিনের ডিজাইনও পরিবর্তন করা সম্ভব এদিকে গোটা বিশ্বেই নতুন এই ভ্যারিয়েন্টটি ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে সোমবার এই আশঙ্কায় প্রকাশ করেছে ডাব্লিউএইচও দাবি করেছে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে এই ভ্যারিয়েন্টটি কিছু এলাকায় 
এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ হবে এবং আক্রান্তের পরিমাপ বাড়বে এমনটাই ধরে নিয়ে সদস্য দেশগুলোকে প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন মহাপরিচালক তেদ্রুস থানাম একই সাথে টিকাদানে গতি বৃদ্ধির আহ্বান তার বিশেষ ভাবে দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ভ্যাকসিন স্বল্পতা থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ডব্লিউএইচও নো রিজন নো কান্ট্রি যতক্ষণ পর্যন্ত সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ কোন অঞ্চল দেশ সমাজ নিরাপদ নয় বিশ্ব যে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তার বড় প্রমাণ অমিক্রন শিগগিরই নতুন ভ্যারিয়েন্টের কারণে ভয়াবহ সংক্রমণ ঝুঁকিতে পড়বে গোটা বিশ্ব এখনো ভীতি আর উপেক্ষার আবর্তে ঘুরছি অথচ মহামারী নির্মূল আমাদের লক্ষ্য করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসলে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা এখন নির্ধারণ করা সম্ভব নয় আর এই জন্য পর্যাপ্ত তথ্য গবেষণার প্রয়োজন ডব্লিউএইচও একের পর এক সতর্কতা এবং নিষেধাজ্ঞার মুখে এই মন্তব্য করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নতুন ধরনটির বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন কতটা কার্যকর তা যাচাই করার পরামর্শ তার এখন পর্যন্ত তেরোটি দেশেই মিলেছে অমিক্রনের উপস্থিতি অমিক্রনের ব্যাপারে খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়লেও তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল তিন চার সপ্তাহের মধ্যে ভেরিয়েন্ট সম্পর্কে আরও বেশি জানা যাবে দুটি বিষয় স্পষ্ট রোগীদের বেশিরভাগ আগেও কোনো ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন রয়েছে পূর্বের উপসর্গগুলো স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি এবং জরুরি বিভাগ প্রস্তুত রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি আমরা কারণ সংক্রমণ বাড়লে মানুষজন দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়বে যারা এখনো ভ্যাকসিন গ্রহণ করেননি অবনতি ঘটবে তাদের শারীরিক অবস্থার তথ্য রয়েছে যারা টিকা গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিরাও অমিক্রন আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধে ফাইজারের তৈরি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ পাক্স লোভিড কার্যকর হবে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে এমন আশাবাদ জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী সোমবার সিএনবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে কোভিড নাইন্টিনের সব মিউটেশনের বিরুদ্ধেই ওষুধটি কাজ করছে এবং শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তৈরি করছে ফাইজারের পরীক্ষার ফলাফলেও দেখা গেছে যে প্যাক্স লোভিড প্রয়োগে করোনার মৃত্যুর ঝুঁকি উননব্বই শতাংশ কমে ওষুধটি যখন তৈরি করা হয় তখনই মাথায় ছিল অনেক নতুন নতুন মিউটেশন হতে পারে সেগুলো প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা হয়েছে তাই আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছি ওষুধটি নতুন ভেরিয়েন্টের বিরুদ্ধেও কাজ করবে টিকার বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে নতুন ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়াও এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এদিকে অমিক্রন নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বরং সতর্ক হন সোমবার হোয়াইট হাউসের সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন এদের প্রতি এই আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন আর কোনো ভ্রমণ বিধি নিষেধের লকডাউন দিতে চায় না তার সরকার সংক্রমণ এড়াতে জনগণকে নিয়মিত মাস্ক পরিধান এবং ভ্যাকসিন গ্রহণেরই আহ্বান তার জানিয়েছেন উন্নত চিকিৎসা সেবা এবং বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের মাধ্যমেই মহামারী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নতুন ভ্যাকসিন তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছেন গেল সপ্তাহে আফ্রিকার আটটি দেশ থেকে আসা বিমান ফ্লাইটের উপরে স্থগিতাদেশ দেয় যুক্তরাষ্ট্র একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আর নেই দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবেন এবং সাত অক্টোবর পেটের ব্যথা নিয়েই প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে ভর্তি হন জাতীয় অধ্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে তার ফুসফুসে পানি ধরা পড়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যরা তাকে ভারতে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি এরপর থেকে রাজধানীর এফার্কের হাসপাতালেই ভর্তি করা হয় বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল অধ্যাপক এবং নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক সেই সাথে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি রাজধানীর উত্তরা সহকর্মী শওকত মঞ্জু শান্তকে দেখতে পাচ্ছি একটু তার কাছ থেকে রফিকুল ইসলামের যে পরবর্তী কার্যক্রম রয়েছে সেই সম্পর্কেই জানতে চাই একটু জানাবেন আমাদেরকে শান্ত যেহেতু ওনার জানা যার খবরটি জানতে চাচ্ছি বিশেষ করে জানা যায় এবং দাফন কখন হবে আর পরিবারে কারোর সাথে যদি এই বিষয়ে আপনার কোনো কিছু কথা হয়ে থাকে একটু বিস্তারিত আমাদের জানাবেন 
বৃষ্টির পরিবারের সদস্যরা এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের সাথে কথা বলেননি তবে আমরা যে তথ্য জানতে পেরেছি যে ঠিক তার বাসার পাশে উত্তরা দশ নম্বর সেক্টরে যে রানাভোলা মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ রয়েছে সেখানে বাদ এসা প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এমন এমনটি বেশ কিছু মসজিদ থেকেই এখানে মাইকিং করা হয়েছে এবং তার মরদেহকে এখন গোসল করানো হচ্ছে উত্তরা সাত নম্বর সেক্টরে এবং তারপর পরই তার বাসভবনে তার মরদেহ নিয়ে আসা হবে এখন পর্যন্ত যদি বলতে হয় আমরা এখানে তার পরিবার পক্ষ থেকে কোরআন খতমের যে আয়োজন সে আয়োজন আমরা দেখেছি এবং পরবর্তী যে তথ্য তা রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর সভাপতি আমাকে জানিয়েছেন যে তার মরদেহ আগামীকাল দুপুর দুইটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে সর্বস্তরের মানুষ যাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন এবং এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকেই নয় তিনি যেহেতু আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি ছিলেন সেই দলের পক্ষ থেকেও এটাই অনুষ্ঠিত হবে পাশাপাশি বলতে হবে যে তার মরদেহ এখানে আসার পরে হয়তো বা পারিবারিক যে তথ্যগুলো সেই তথ্যগুলো আমরা জানতে পারব যেহেতু আগামীকালকে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হচ্ছে আগামীকাল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে অর্থাৎ আজকে রাত্রিও এখানে তাকে রাখা হবে কোথায় রাখা হবে সেই তথ্যগুলো আমি জানাতে পারব কথা বলার পরে হয়তো আরও আপডেট জানা যাবে এই মুহূর্তের আপডেট জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ থেকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন ভারতীয় উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল এবং আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রশিদ খান পাঞ্জাব কিংস ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের অভিযোগেই এমন শাস্তির মুখে এই দুই ক্রিকেটার গেল মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেছেন রশিদ খান আর পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছেন লোকেশ রাহুল নিয়ম অনুযায়ী এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে তাদের চুক্তি এখনও শেষ হয়নি আর চুক্তি শেষ হওয়ার আগে আগামী মৌসুমের জন্য লখনৌ ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে আলোচনা করেছেন এই দুই ক্রিকেটার এ ব্যাপারে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি বিসিসিআই এর কাছে অভিযোগ করা এখন শাস্তির মুখে পড়েছেন তারা রেকর্ড সপ্তমবারের মতো ব্যালন ডিওর সেরা হলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর লিওনেল মেসি বছরের দ্বিতীয় সেরা হয়েছেন লেফন টোফোসকি আর তৃতীয় জোর জিনিও বার্সেলোনা ছেড়ে যাবার পরে ক্লাব ফুটবলে আহামরি কোনো কিছু না করলেও জাতীয় দলকে দীর্ঘদিন পরেই এনে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক কোনো শিরোপা প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তাই তাকে সেরা হিসেবে বেছে নেয় আয়োজকরা এর আগে দু হাজার নয় দশ এগারো বারো পনেরো আর দু হাজার উনিশ সালে ব্যালেন্সিওর জেতেন মেসে আজ জাতীয় আয়কর দিবস মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার সবাই মিলে দেব কর এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সারা দেশে এই দিবসটি উদযাপন করছে দেশের প্রায় আটষট্টি লাখের বেশি টিআইএন ধারী রয়েছেন একত্রিশটি কর অঞ্চলে গত এক নভেম্বর থেকে মেলার পরিবেশে করদাতাদের সেবা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কর অঞ্চলের ছোট ছোট বুথে গিয়ে করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন সনদও মিলেছে এবং জরিমানা ছাড়া আয়কর পরিষদের সময় আজ শেষ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের পরে দুই শতাংশ হারে বিলম্ব সুদ গুনতে হবে করদাতাদের তবে যুক্তিক কারণ দেখিয়ে করদাতারা ইচ্ছে করলে রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়ে নিতে পারবেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা সাতজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন সবাই শারীরিক ভাবে সুস্থ এমনটি সিভিল সার্জন জানিয়েছেন আরো বলেছেন কারো কোনো উপসর্গ নেই বিমানবন্দরের সাতজনেরই করোনা পরীক্ষা করানো হয় সবারই নেগেটিভ আসায় হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং সেটি যেন কঠোরভাবে মানা হয় তা নিশ্চিতে কাজ করবে স্থানীয় প্রশাসন এরই মধ্যে সবার বাড়িতে লাল পতাকাও টাঙানো হয়েছে সম্প্রতি করোনা নতুন ধরন ছড়িয়ে পড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সাতজন দেশে ফেরেন এবং তাদের মধ্যে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার একজন কসবার তিনজন নবীনগরের একজন সদর উপজেলার দুজন ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বিশ লাখ ডোজ অ্যাস্ট্রোজেনেকার ভ্যাকসিন উপহার পেল বাংলাদেশ বিকেলের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এই টিকা হস্তান্তর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জিয়া মেরিন সু আর এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে ফ্রান্স সরকারের বিশ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন উপহার বন্ধুত্বকে অন্য মাত্রা দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন এই উপহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের করোনা ভ্যাকসিন কার্যক্রম আরও বেগবান হবে 
চাপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে ভোট স্থগিতের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সকাল থেকেই পৌরসভার 72 টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এই সময় কেন্দ্রে নৌকা প্রার্থীর এজেন্টরা ভোটারদের প্রভাবিত করেন বলে অভিযোগ আনেন বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব হারুনুর রশিদ একই অভিযোগ করেন স্বতন্ত্র দুই প্রার্থীও তাদের দাবি ভোটারদের জোর করে নৌকায় ভোট দিতে চাপ দেয়া হচ্ছিল এই বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে ধানের জমিতে নির্বাচনে সিল মারা ব্যালট আর রেজাল্ট শিট পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ইউপি নির্বাচনের সাধারণ সদস্য পদের প্রার্থী নুরুল আমিন নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলন করে এই বিষয়টি জানিয়ে বললেন যে সকালেই ঠাকুরপাড়া ভোট কেন্দ্রের পাশে ছাগল চড়াতে গিয়ে নির্বাচনের কাগজপত্র কুড়িয়ে পান স্থানীয় ছেলেরা এবং আরও জানান রোববার রাতে ইউপি নির্বাচনে ভোট গণনা শেষে প্রথমে মোরগ প্রতীক প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় পরে আধ ঘন্টা পর তালা প্রতীক প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা দিয়ে দ্রুত চলে যায় প্রিসাইডিং অফিসার যাবার পথে পাশের ধানের জমিতে সব কাগজ ফেলে যায় উৎসবমুখর পরিবেশেই চলছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি নির্বাচন সকাল নটায় সেগুনবাগিজায় সংগঠনটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে এই ভোট গ্রহণ শুরু বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে ডিআরইওর এবারে নির্বাচনে মোট ভোটার এক হাজার সাতশো বাইশ জন ভোটারদের সুবিধার জন্য বসানো হয়েছে বৃষ্টি বুথ সকাল নটা থেকেই কেন্দ্রের ভোটারদের লাইন দেখা গেছে এবং এবারে নির্বাচনের মতো একুশটি পদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ সম্পাদক আপ্যায়ন সম্পাদক পদ দুটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ায় বাকি উনিশটি পদে একচল্লিশ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইন্সপায়ার্ড বাই বঙ্গবন্ধু ভিশন অব রিজিয়নাল অ্যান্ড গ্লোবাল পিস এই শীর্ষক সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইইউবির সেন্টার ফর বে অব বেঙ্গল স্টাডিজের যৌথ যুগে আইইউবির অডিটোরিয়ামে সেমিনারটির আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এমপি শাহরিয়ার আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গহর রিজভি সসাকা অফিস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডক্টর আতসুশি সুনামি সহ আরও অনেকেই সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনা দর্শন ও আদর্শ ছড়িয়ে দিতে দেশে প্রথমবারের মতো বিশ্বমানের শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু স্কুল অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে কুমিল্লা বার্ড আর গবেষকদের আসা বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন চিন্তা ও কর্মের প্রচার প্রসার পল্লী উন্নয়ন গবেষণার জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবেই ভূমিকা রাখতে পারবে প্রতিষ্ঠানটি দেশের জন্য এটি এক অনন্য প্রয়াস বলেও গবেষকরা মনে করছেন তারা এভাবে মডেলিংয়ের উদ্ভব ঘটাতে পারেন এবং সেটা যদি আমাদের গ্রামীণ উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় এইসব বিষয়ে অনেকগুলো নতুন নতুন গবেষণা নতুন নতুন দিক নির্দেশনা জাতিকে এই প্রতিষ্ঠান দিতে পারবে বলে আমার ধারণা আমাদের বঙ্গবন্ধুকে যদি যখন কথা বলবো তখন আমরা অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়েও কথা বলবো সেই জায়গাটা থেকেই কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে এসছি এবং তাদের কথা শুনছি কীভাবে এটাকে একটা ইনস্টিটিউশনের রূপ দিতে পারে বাংলাদেশের অন্য যেসব ডিপার্টমেন্ট আছে পল্লী উন্নয়নের সাথে জড়িত তারা এখানকার আইডিয়া নিয়ে কাজ করবে একদিন এটি ভবিষ্যতে হয়তো এটি কলমত বৃদ্ধি করে এমনও হতে পারে যে এটি ভবিষ্যতে ডিগ্রি প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে প্রকৃতিতে এখন শীতের আমেজ অল্প কিছু দিনের মধ্যে ঠান্ডার তীব্রতা বাড়বে তাই ফুটপাথ এবং শপিং মলগুলোতে শীত বস্ত্রের পশ্চ নিয়ে বসছেন দোকানিরা আর শীত মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে গরম কাপড়ের দোকানগুলোতে এখন ক্রেতারা ভিড় করছেন নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য শীত বস্ত্র কিনছেন সাধ্য মতো গত দুই বছর করোনা পরিস্থিতি আর লকডাউনের জন্য কাঙ্ক্ষিত বিক্রির দেখা পাননি ব্যবসায়ীরা তাই এবার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইছেন তারা সামনের দিন আশা করি ভালো হবে প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্য করোনা টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করলো যুক্তরাজ্য 
সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানায় দেশটির টিকা বিষয়ক কমিটি বলা হয় ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট প্রতিরোধী 18 থেকে 39 বছর বয়সী সবাইকে বুস্টার ডোজের আওতায় আনা হবে যদি যদিও আগ থেকেই বয়স্কদের বুস্টার ডোজ দেয়া হচ্ছিল এবং ব্রিটেনে এখন পর্যন্ত 1 কোটি 75 লাখ মানুষকে করোনার বুস্টার ডোজ দেয়া হয়েছে এছাড়া 12 থেকে 15 বছর বয়সী শিশুদের 12 সপ্তাহের ব্যবধানে ফাইজারের দ্বিতীয় ডোজও দেয়া হচ্ছে সংক্রমণ ঠেকাতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক পরিধান আগে শুধু বয়স্কদের করোনা টিকার বুস্টার দেয়া হতো এখন 18 থেকে 39 বছর বয়সী সবাইকে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছি আগের চেয়েও কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হয়েছে তবে যারা বেশি ঝুঁকিতে তাদের আগে সরবরাহ করা হচ্ছে আশা করছি মহামারীর এই উচ্চ ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে পারব ইরানের উপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও নতুন বিধি নিষেধ না আসার নিশ্চয়তা আছে তেহরান ঐতিহাসিক পরমাণু শক্তি রক্ষায় পাঁচ বিশ্বশক্তির সাথে আলোচনা এই দাবিতে অনড় ছিল কট্টরপন্থী ইব্রাহিম রেসি সরকারের প্রতিনিধি তবে সোমবার প্রথম দিনের বৈঠক নিয়ে সন্তোষ জানিয়েছে তেহরান ইউরোপ রাশিয়া ও আশাবাদী ইতিবাচক পথেই আলোচনা এগোচ্ছে এটা বড় অর্জন যে পাঁচ দেশ ইসলামিক রিপাবলিকের যৌক্তিক দাবি বিবেচনায় নিয়েছে আমরা জানিয়েছি ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞায় আলোচনার মূল ফোকাস হওয়া উচিত যৌথ কমিশন বৈঠক নিয়ে পুরোপুরি আশাবাদী আমি প্রতিনিধিরা ইরানের দাবি বিবেচনায় নিতে রাজি ইরানের প্রতিনিধিরাও জেসিপি ও চুক্তি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে আমাদের লক্ষ্য পরিবর্তন হয়নি সমঝোতার ভিত্তিতে জেসিপি ও এ চুক্তিতে ফিরতে চাই ওয়াশিংটন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সীমিত রাখার সেটাই সবচেয়ে ভালো পথ আমরা কূটনৈতিক পথে এগোচ্ছি হাইপারসনিক মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালাল রাশিয়া সোমবার শ্বেত সাগর থেকে উৎক্ষেপণ করে রুশ নৌবাহিনী দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানায় শব্দের চেয়ে নয়গুণ গতিসম্পন্ন এই মিসাইল যে চারশো কিলোমিটারের দূরের লক্ষ্যবস্তুকেও নিখুঁতভাবে আঘাত হানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন ক্রোজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা প্রায় শেষের পথে আগামী বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ হবে রুশ নৌবাহরে এর মাধ্যমে রাশিয়া সামরিক শক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করা হলো বলেও তিনি জানিয়েছেন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান করোনা মহামারীর কারণে পিছিয়ে যাওয়া ক্লাব বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে ফিফা সেই সূচি অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারি তিন তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত চলবে ক্লাব বিশ্বকাপের খেলা চলছে এবং পলমেইরাজ সরাসরি ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলবে আর এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া অপর ক্লাবগুলো হচ্ছে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন আল আহলিদ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন আল হিলাল কনকাক অফ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচুরি আর ওশিনের চ্যাম্পিয়ন অকল্যান্ড সিটি প্লাস স্বাগতিক দেশের লিগ শিরোপা বিজয়ী এল জেজিরাও আছে আজ থেকে মাঠে গড়াচ্ছে ফিফা আরব কাপ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার এবারে আসরে মোট চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ষোলোটি দল লড়বে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই মাঠে নামছে ইরাক ওমান কাতার বাহরাইন আঠেরো ডিসেম্বর কাতারের আলবাইদ স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পর্দা নামবে এবারের আসরে সবশেষ দু হাজার বারো আরব কাপ আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সৌদি আরব আর রানার্স আপ হয়েছিল মরক্কো ওয়েবসাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করার জন্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে ফিফা ফলাফল ইতিবাচক হলে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফিফার ফুটবল টেকনোলজি ইনোভেশনের পরিচালক জয়নেস হলস মোয়েলা আর আরব কাপে পরীক্ষামূলকভাবে এটি ব্যবহার করা হবে যেখানে একটি বিশেষ ক্যামেরা থাকছে ডেডিকেটেড অফসাইড ভিডিও সহকারী থাকছে স্টেডিয়ামের ছাদে একটি ক্যামেরা সিস্টেম স্থাপন করা হবে এবং যেমনটি বললাম ভিডিও সহকারী সেট সেটি রেফ্রিকে দেবেন কুমিল্লা প্রকাশ্যে গুলি করে কাউন্সিলর সোহেল ওয়ার্ড শ্রমিক লীগ সভাপতি হরিপদ সাহা হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি সাব্বির হোসেন ও সাজন পুলিশের হাতে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন সোমবার রাত দেড়টায় নগরের গোমতী নদীর বেড়িবাঁধ এলাকায় পুলিশের সাথে একদল সন্ত্রাসী গুলি বিনিময় হয় এবং গুলিবিদ্ধ দুইজনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন এবং এ ঘটনায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে এদিকে শহরের পাথরিয়া পাড়ায় সকালে ঝাড়ু মিছিল করে নারীরা তারা বন্দুক যুদ্ধে নিহত এই দুইজনের মরদেহ এলাকায় আনার পক্ষে নয় তাই তারা স্লোগান দেন বলেন তারা কোনোভাবেই তাদের মরদেহ পাথরিয়া পাড়ায় দাফন হতে দেবে না সন্ত্রাসীদের যারা সহায়তা করবে তাদেরও প্রতিহত ঘোষণা দেন মিছিলকারীরা
হাই কোর্টের নির্দেশে সারা দেশের অনিবন্ধিত সুতকারবাড়িদের তালিকা করতে একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আগে গত সাতাশ সেপ্টেম্বর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিষয়ে তদন্ত করতে বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট একই সাথে তালিকা করতে গিয়ে ওই সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অনিয়ম পেলে তাদের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে এ বিষয়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে কাউকে হয়রানি না করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন কোথাও কোথাও আইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে ভবিষ্যতে যেন তা না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা এ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা তিনি বলেছেন তবে মানুষের সামাজিক ও ভার্চুয়াল জীবনের নিশ্চয়তার জন্যই আইনটি দরকার বলে তিনি মনে করেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হাসান মাহমুদ বলেছেন আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নেই অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পয়া অনুষ্ঠানে এসব কথা তিনি বলেছেন তবে মানুষের সামাজিক ও ভার্চুয়াল জীবনের নিশ্চয়তার জন্যই আইনটি দরকার বলে তিনি মনে করেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হাসান মাহমুদ বলেছেন আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নেই অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক বলেছেন প্রযুক্তির ব্যাপকতার সাথে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাইবার হামলা হয়েছে তাই নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে আইন দরকার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বাংলাদেশ রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে এই সামিটের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুল রেজাক এছাড়া সামিটে উপস্থিত ছিলেন এসিআই অ্যাগ্রি বিজনেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ডক্টর এফ এইচ আনসারি বাংলাদেশের কৃষি খাতের সম্ভাবনা শিশুকে আলোচনায় তিনি বলেছেন আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দেশের কৃষি ভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে তাই কৃষি খাতে বিনিয়োগ করে সমৃদ্ধির সুযোগকে কাজে লাগানোর আহ্বান তার ভোলার লালমোহনে মৎস্যজীবীদের মাঝে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরনবী চৌধুরী শাওন জানিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই আয়োজন পরে বদরপুর ধলি গৌরনগর লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের তেপ্পান্ন জন মৎস্যজীবীর হাতে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন তিনি নিজের চার সন্তানকে গুলি করে হত্যা করেছে এক বাবা ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশ জানিয়েছে নিজ বাড়িতে এক কন্যা ও তিন ছেলে সন্তানকে গুলি করে তাদের নিজের বাবা ঘটনার সময় বাড়িতে তাদের মা ছিল না পরে বাসায় ঢুকে মরদ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করা হয় তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয় তবে কি কারণে নারকীয় এই হত্যাকাণ্ড তা এখন পর্যন্ত বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ ব্রিটিশ নৌবাহিনী এয়ারক্রাফট এফ থার্টি ফাইভ বিধ্বস্তের লোমহর্ষক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফুটেজে দেখা যায় আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন সেই ফুটেজ টেক অফের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এইচ এম এস কোয়েন এলিজাবেথ বিমানটি বিধ্বস্ত হয় গতি বাড়ার বদলে বিমানটির গতি কমে যায় উঠতে না পেরে সাগরে পড়ে যায় প্যারাশ্যুট নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন পাইলট এবং চলতি মাসের শুরুতেই বিধ্বস্ত হয়েছিল রয়্যাল নেভির একশো মিলিয়ন ইউরোর এই বিমানটি ভূমধ্যসাগরে অভিযানে যাচ্ছিল এটি বিধ্বস্ত বিমান উদ্ধারে এখনও তৎপরতা চলছে পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার জেরে একটি থানা পুড়িয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় সময় রোববার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাকতুন খাওয়া প্রদেশে এই ঘটনা দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে কোরআন শরীফ পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে পরে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আটক ব্যক্তিকে মারার জন্য থানায় হাজারো মানুষ জড়ো হন তাকে ছিনিয়ে নিতে না পেরে পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্তত ত্রিশটি গাড়ি বেশ কয়েকটি ভবন তখন পুড়ে যায় এছাড়া পাশের চেকপোস্টেও আগুন দেয় বাসিন্দারা নিরাপত্তার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় এবং ধর্ম সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করেনি পুলিশ মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আদালতের অধিবেশনের আগে হঠাৎ করে ইয়াংগুনের রাস্তায় বিক্ষোভ করলেন কয়েকজন এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় প্রায় পনেরো জনের ছোট দলটি অগ্নিসংযোগ করে তারা এবং সেনাপ্রধান মেন অং হাইয়ের কুশপতি লেখা দাহ করে বিক্ষোভকারীরা মাত্র কয়েক মিনিটে এই কর্মসূচি স্থায়ী হয়
চট্টগ্রাম টেস্ট হারের পরে চমক দিয়ে ঢাকা টেস্টের জন্য বিশ্ব সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি প্রথমবারের মতো টেস্টে ডাক পেয়েছেন ওপেনার নাইম শেখ ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান আর পেইসার তাসকিন আহমেদ দলে রয়েছেন ইনজুরিতে পরে ইয়াসির আলী রাব্বিও দশ ব্যাটসম্যানের দলে আছেন অধিনায়ক মমিনুল হক সাদমান ইসলাম সাইফ হাসান নাজমুল শান্ত মুশফিকুর রহিম লিটন দাস ইয়াসির রাব্বি নুরুল হাসান সহ আরও অনেকে নড়াইলে কৃষক মফি শেখ হত্যা মামলার রায় এক যুবককে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত সেই সাথে তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সকালে জেলা ও দায়রা জজ মুন্সি মসিয়ে রহমানি আদেশ দিয়েছেন দণ্ডপ্রাপ্ত সবাইকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দুজন খালাস পেয়েছেন মামলায় বলা হয় দু হাজার সালে ভবানীপুর গ্রামের কৃষক মফি শেখ তার ছেলেকে নিয়ে উপবৃত্তির টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে হামলা চালায় আসামিরা অস্ত্র দিয়ে মফি শেখকে হত্যা করা হয় রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের পরিবার বরগুনায় ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় মাদ্রাসা শিক্ষকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে এই রায় দিয়েছেন জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক হাফিজুর রহমান রায় দণ্ডিত শিক্ষক সাইফুল ইসলামকে বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে মামলায় বলা হয়েছে দু সালে বিশ জানুয়ারি গাইডদের কথা বলে ছাত্রীকে মাদ্রাসায় ডেকে নেন অভিযুক্ত শিক্ষক এবং পরে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করে এদিকে গাই বান্ধায় মামে ধর্ষণ মামলায় তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত নানা অভিযোগে ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তবে ঠিক কী অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কেউ স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির পদে নির্ধারিত বয়সের বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু ইব্রাহিমের বয়স বেশি থাকায় তিনি প্রকৃত পরিচয়পত্র জমা না দিয়ে ভুয়া পরিচয়পত্র জমা দিয়েছিলেন এমন অভিযোগ ছাত্রলীগ কর্মীদের এছাড়া একাধিক হামলা মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত ইব্রাহিম হোসেন সবশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর সঙ্গী হিসেবে ইউরোপে জলবায়ু সম্মেলনেও গিয়েছিলেন তিনি সম্মেলন থেকে ফেরার দিন তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দর এলাকায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন এবং বিমানবন্দর সড়কে তীব্র যান চলাচলের সৃষ্টি হয় এ কারণে সেদিন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের হলে পৌঁছাতে ভোগান্তি অপহাতে হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন কিংডম অব সৌদি আরবের পরিবহন ও লজিস্টিক্স মন্ত্রী সালে বিন নাসির আল জেসের হেলিকপ্টারযোগে সফর সঙ্গীদের নিয়ে তিনি মিরসরায় পৌঁছান এরপর বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পরে কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি এখানকার অনুকূল পরিবেশের কথা জানিয়ে বিনিয়োগের ব্যাপারে সৌদি সরকারের সাথে কথা বলবেন বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন যশোর শিক্ষা বোর্ডে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা অপসারিত চেয়ারম্যান সচিব সহ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে দুপুরে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনটি করে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাকর্মীরা বক্তারা বলেন শিক্ষা বোর্ডের ছত্রিশটি চেক জালিয়াতির মাধ্যমে সাত কোটি টাকা আত্মসাত করেন বোর্ড চেয়ারম্যান সচিব সহ বেশ কয়েকজন অভিযুক্তদের সাত দিনের মধ্যেই গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা নাটোরে নারদ নদের তীরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ করা হচ্ছে সকালে সদর হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযানটি চালায় জেলা প্রশাসন উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন নারদ নদের তীরে গড়ে ওঠা অর্ধ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সাথে দখলদারদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নদের প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে আইপিএলের নতুন মৌসুমের জন্য সাকিবের সাথে চুক্তি নবায়ন করেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স সাকিব ছাড়াও আগের মৌসুমে দলকে ফাইনালে তোলা অধিনায়ক ওয়েন মোরগানকেও দলে রাখেনি তারা আগের মৌসুমে খেলা আন্ড্রিয়া সেল সুনীল নারিন ভেঙ্কটেশ আইয়ার বরুণ চক্রবর্তীকে তারা রেখে দিয়েছে দু হাজার এগারোর মৌসুমে কেকেআরের হয়ে খেলার মাধ্যমে আইপিএলে অভিষেক হয় সাকিব আল হাসানের এবং আইপিএলের মোট চার মৌসুম কেকেআরের হয়ে খেলার পরে দু হাজার আঠেরো উনিশ মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেন সাকিব আবারও দু হাজার একুশে পুনরায় কেকেআরে ফিরে যান তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেলেন রালফ রংনিক নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে তার লক্ষ্য এই মৌসুমে ক্লাবকে সাফল্য এনে দেয় তবে ভিসা জটিলতার কারণে এখনই দলের সাথে যোগ দিতে পারছেন না তিনি এই জার্মান দলের সাথে যোগ দিলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মাইকেল ক্যারিক কাজ করবেন তার পরামর্শক হিসেবে সবশেষ রাশিয়ান ক্লাব লোকোমোটিভ মস্কোতে দায়িত্ব পালন করা রাংনিক এর আগে বন্দুস লিগার পাঁচটি ক্লাবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই ছিল আজকে সব খবরের সব আপডেটে এতক্ষণ আপনারা সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন